Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Barovia. Beziehungsweise zu Neverwinter und wir sind in Barovia. Alles klar. Wir machen heute weiter mit den Quests. Die Frage ist welchen. Ich schau mal kurz auf die Karte. Die Nacht ist eingebrochen. Vor dem Nachtschrecken. Genau. Hütet euch vor dem... Mein Ja, ja. ja. Wir kriegen dich schon. Wir kriegen dich schon. Ähm... Wir könnten in den Wald und diese Verderbnisgeschichte machen. Wir könnten... Ja. Wir können es auch lassen. Und vielleicht einfach mal hier zu den Werwölfen. Beziehungsweise... Nein, wir machen jetzt die Wochenquest. Wir müssen alle Feuer hier einmal anzünden. Beziehungsweise äh, mit Holz versorgen. Das machen wir einfach mal. Und dazu werden wir... Am besten hier einmal anfangen. Und dann wieder zurück. Nein, wir fangen hier an. Wir machen einmal so eine Runde. Und dann können wir ja vielleicht während der Runde auch, naja, die ein oder andere Quest erledigen, die uns sonst noch so vor die Füße fällt. So, ah. Da machen Druiden auch gerade so ihr kleines Fest. Da können wir doch mal gleich dazwischen punkten. Und bloß ausweichen. Wow, 500.000. Das war Schatten des Untergangs. bisschen ausweichen wieder. Wird unsichtbar und von hinten angreifen und noch mal ein Messer hinterher. So. Nicht zu schnell anfassen den Boden, denn sobald man das macht, kommen da neue Gegner raus. Also ein bisschen abwarten, bis die ganzen Cooldowns abgekühlt sind. So, und ich denke, wir können. Der Boden ist gereinigt. Okay. Damit hätten wir einen Bereich gereinigt. Wir müssen aber noch mehr reinigen. Außerdem müssen wir hier das Feuer anzünden. Da ist es. Ein kleines Feuerchen. Zack. Und da kommt schon ein Reisender. Hallo, Frau Reisende. Ja, hat nichts zu sagen, ne? Manchmal sagen die irgendwas. Am Jesterhügel wimmelt es von Monstern. Ja. Aber das Hauptmonster ist noch nicht da. Da haben wir den nächsten Boden, den wir reinigen könnten. Au. Okay. Okay. 450.000. Das mal, war mal wieder. Schatten des Untergangs. So, ich warte ganz kurz. Na. Naja. Da sind wieder ein paar Ruinen. Ah, verdammt. 
total übersehen, dass hier so blöde... So blöde kleine Ends rumstanden. Oh. Ah, ich hab doch... Ich bin doch ausgewichen. So, und einmal reinigen. So, und da hinten. Wie viele soll ich eigentlich davon machen? Mal gucken. Ähm, äh, Verderbnis heilen. Drei von vier. Habe ich, hab ich nur drei gemacht bisher? Hatte ich nicht jetzt vier? War das gerade nicht der vierte? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Okay. Also, die hier noch. Erfüllt. Okay. So, nächstes Feuer. Müssen wir einmal über die hübsche Brücke hier. Fellbrücke. Und äh, diesmal ist hier kein Paket zum Abgreifen. Schade aber auch. Kann ich nicht hier hoch? Echt nicht? Natürlich kann ich. So. Ab durch den Düsterwald. Oh oh. Stille ihn bitte woanders. So, 1, 2 gemacht. Ja, nach Spuren suchen werden wir diesmal nicht, würde ich sagen. Sonst klappt das am Ende mit der Zeit nicht. Ähm Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, hier könnten wir eine heroische Begegnung gleich machen. Davon müssen wir noch nicht auch noch eine machen. Der Schmerz. So, keine Mobs aktivieren, wenn es geht. So, bei diesem Baum übrigens, das ist ja scheinbar ein ganz besonderer Baum. Und da ist scheinbar auch ein ganz besonderes Grab. Ist das das Grab der quasi... Ups. Der, der verstorbenen Liebe von äh, hier Graf Strath? Und, und er ist es möglicherweise dann, der 
an ihrem Grab trauert? Ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich äh, das. Werden wir uns gleich mal angucken. So, wenn wir diese Bühne hier besiegt haben. So, was haben wir hier? Gather Remains. Okay, also Überreste einsammeln. Zack. Menschliche Überreste. So, wir gehen mal näher ran. Fäulnis Zombie. Tatsache. Strat von Zarowitsch. Das ist Strat. Aber hier wird natürlich nicht kämpfen mit uns. Es sei denn, wollen wir mal versuchen, ob wir ihn. Kriegen wir ihn angegriffen? Ja, wir kriegen ihn angegriffen, aber er verschwindet sofort. Ja, das muss das Grab seiner Liebsten sein. Inschrift auf Grabstein lesen, machen wir. Marina, geholt von den Nebeln. Ja, das ist das Grab von Marina. Und wir könnten... Ah, da kämpft sogar jemand, ne? Ich wollte gerade hier ebenfalls mitmachen. Vampirbrut besiegen abgeschlossen. Oh, hier liegt sogar noch was. Noch weitere Überreste. Das ist gut. Entführter Barovianer. Ich vermute mal, die muss man retten. Großer Erfolg. Sehr schön. Was haben wir bekommen? Naja, das Übliche, ne? Siegel des Tapferen. Barovianischer Nachtkrieger. Etc. pp. Ach, da sind noch ein paar mehr Gule. Ich glaube, Gule soll ich auch töten, ne? Ist Zombie. Ne, Zombies brauchen wir nicht. Wir brauchen Gule. Gule. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, mein Freund. Da bin ich mir nicht so sicher. Bogenschützen. Gule. Ah, noch mehr Gule. Ja. Das war's aber auch schon. Ehrenwache. So, das war's mit Ehrenwache. 
das Gule? Vampir? Nein, Vampirbraut. Oder Vampirbrut. Noch eine Ehrenwache, die holen wir uns. Ja, Schatten Der des Untergangs haut echt rein. Uns mit einem neuen Tag. Wenn die Rüstungsdurchdringung stimmt, denke ich mal so. Okay, hallo ihr Skelette. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Gule. Ein paar Gule. Oh, Mantel des Reiters. Kann ich nicht nutzen, aber... Nett zu haben. Da seht ihr, was hier so alles droppen kann in der Gegend. Von ganz normalen Mobs. Äh, ah, okay. Das muss ich auch noch abholen. Mantel des Reiters. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Gegenstandsstufe 520. Wenn ihr euch im Kampf mit nur einem Feind befindet, wird eure Kraft um 1500 erhöht. Nicht schlecht, ist allerdings etwas für den Waldläufer. Kann ich dann meinem Waldläufer geben. Kann man es... Moment. Ne, Account gebunden, okay. Das Ding kann man nicht verkaufen. Aber die blauen Gegenstände, die man hier findet, die kann man schon verkaufen. So. Jetzt müssen wir noch das Feuer anzünden. Eigentlich sind wir wegen dem Feuer hierher gekommen. Und das Lagerfeuer ist nämlich hier. Zack. So. Ah ja, Gule. Wir brauchen Gule. Nicht mehr viele, aber sechs Stück brauchen wir immerhin noch. Ja, komm schon. Dann halt. So. Okay, ein paar Gule noch. Ein paar Gule noch. Dann können wir hier weg. Hallo. Da oben sind wieder welche respawned, habe ich gesehen. Dann lassen wir sie uns nicht entgehen. Letztes Röcheln. Okay, ein Ghoul fehlt uns. Ein Ghoul. Was haben wir hier? Vampir. Vampir brauchen wir nicht. Hier haben wir... Okay, ein Ghoul und so ein... So ein todeshexer -Gucken. So. Da was abgeschlossen. Uh, hm. Nix wie weg hier. So, diese heroische Begegnung war, glaube ich, nicht so schwer. Das waren ein paar, genau, Vistani-Schläger, etc. Dann überraschen wir sie doch mal, ne? Oh, oh, oh.
großer Erfolg, sehr gut. Und hier wieder eine kleine Quest. Blinksy-Puppe. Oh ja, die Blinksy-Puppe. Quest annehmen. Findet die drei Köpfe der Blinksy-Puppe und bringt sie zu Bildred Kantemir in Barovia. Als ihr euch diese kopflose Puppe beseht, erinnert ihr euch an etwas, das Bildrad Kante mir zu euch sagte. Solltet ihr auf euren Abenteuern jemals eine kopflose Puppe finden, dann behaltet sie. Denn es könnte sich dabei um eine der einzigartigen Blinksy-Puppen mit sammelbaren Köpfen handeln. Ich werde euch einen guten Preis für dieses Spielzeug zahlen. Allerdings nur, wenn ihr auch alle dazugehörigen Köpfe findet. Andernfalls ist sie wertlos. Der erste Puppenkopf ging bei der Zerstörung von Beres verloren. Schaut euch also in den Ruinen dieses Dorfes um. Der zweite Puppenkopf wurde an das Grab des letzten Besitzers der Puppe gelegt. Sucht auf dem Friedhof danach. Der letzte Puppenkopf wurde von Hexen gestohlen, um Leute in den Knochenmaler zu locken. Sucht außerhalb des Knochenmalers danach. Okay, wir nehmen das natürlich an. Diese Quest werden wir natürlich nicht jetzt machen. Die Zeit ist dafür viel zu knapp. Wir haben äh, noch ein paar andere Sachen zu tun. Hier seht ihr übrigens die Orte, wo man dann suchen muss. Was ist das hier? Überreste? Ach so. Da haben wir ja noch eine Quest abzugeben. So, Blinksy Puppe. Ah, wir können übrigens einmal hier anbieten. Klingeling. Und einmal die Belohnung abholen. Und jetzt müssen wir noch eine Feuerstelle mit Holz versorgen. Dann haben wir diese wöchentliche Quest erledigt. Dann können wir einfach mal hier so quer fällt ein, denke ich mal. Wir haben ja Tag, also wird kein Nachtschrecken uns auflauern. Ähm, nein, nein. Hier irgendwo war das da. Feuer ist entzündet. Das heißt, diese Quest haben wir auch schon geschafft. Und jetzt äh, haben wir noch Zeit. Ja, dann machen wir nochmal das Mausoleum. Und dann können wir wieder alles schön... Na, hat der Reisende irgendwas zu sagen? Einige Leute von hier sind vor kurzem verschwunden. So, wir... Ich wollte dahin, zum Mausoleum. Okay, also einfach mal hier runter. Äh, falsche Richtung ein bisschen. So, hier haben wir den Friedhof. Und wir müssen zum Mausoleum. Das ist hier oben. So, na, steht ihr auf, komm. So. Okay, also einmal hier versiegeln. Und noch irgendetwas muss ich tun. Ja, Moment, wieso? Okay, jetzt hat es geklappt. Ich glaube, ich muss noch zum Brunnen, oder? Oder was soll ich jetzt hier machen? Ah, Moment. Ah, Kopf der Blinksy-Puppe suchen. Okay. Suchen wir die Blinksy-Puppe. So, da haben wir den ersten Kopf. Au!
Also ein blinksy kopf haben wir dann schon. Wollte ich eigentlich erst dann nächste Folge machen, aber... Warum aufschieben, wenn es direkt vor den eigenen Füßen liegt? So, Esmeralda. Ich hoffe, ihr seid bereit, ho, ho, ho. Zu Dunkle Heldentaten abgeschlossen. Ihr habt einige der größten Bedrohungen für Barovia beseitigt. Oh. Ich danke euch. Ja, war, war doch kein Problem. Gern geschehen. Benötigt ihr sonst noch etwas? So, hier habe ich noch eine Quest zum Abgeben. Feuer anzünden. Ich danke euch. Alles, was die Dunkelheit zurückhält, hilft uns in unserem Kampf. Wenn ihr die Lage auf eigene Faust mit Vorräten ausstatten wollt, dann sprecht mit Bildrat. Ihr habt alles, was ihr dafür braucht. Alles klar. Quest abschließen. Und dann äh, die Verderbnis heilen. Gute Arbeit. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Verderbnis zu bekämpfen, die Barovia zu überwältigen droht. Nur so können wir darauf hoffen, Straats Einfluss zu schwächen. Ich werde euch Bescheid geben, wenn Danika weitere Reinigungselixiere gebraut hat. Ja, mach das. Dankeschön. So, Ritual der Verderbnis, okay. Die Druiden im flüsternden Wald halten dunkle Rituale ja, ab. Und annehmen. Barovianische Wache. Ihr habt bereits unter Beweis gestellt, dass ihr euch gegen die dunklen Mächte in Barovia behaupten könnt. Doch wir dürfen in unserer Wachsamkeit nicht nachlassen. Denn unser Feind wird jede unserer Schwächen oh, aus. Server antwortet nicht. Mal wieder. Ich glaube, es sind zurzeit zu viele Leute in diesem Barovia-Gebiet. Weil es gibt ja Instanzen ohne Ende. Und ich glaube, der Server hat damit so leichte Schwierigkeiten. Also dieses Ravenloft-Update hat wohl sehr, sehr viele Leute wieder zu Neverwinter gebracht, die vielleicht mal eine kleine Auszeit genommen haben. Ja, das dachte ich mir schon fast. So, ich bin wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt am Server von Cryptic gelegen hat oder an meinem Router. Auf jeden Fall ein paar Minuten lang konnte ich mich nicht einloggen. Jetzt geht's wieder. Ähm, aber ich wollte ja eigentlich auch gar nicht mehr viel machen. Ich wollte im Grunde genommen nur noch die Quests abgeben und dann sind wir durch. Deshalb machen wir das einfach mal. Und dann beenden wir die Folge so, wie man es auch macht, ne? So, der hat hier eine Quest für uns Ihr wieder. Habt nach mir gesucht? Schreckliche Folgen. Die Wölfe von Barovia haben schon immer eine Gefahr dargestellt. Die größten unter ihnen sind die sogenannten Schreckenswölfe. Gnadenlose Jäger, die oftmals einfach nur zu ihrem Vergnügen töten. Sie stehlen uns das Wild. Sie greifen Reisende auf den Straßen an. Und wir können ihr Geheul des Nachts in unseren Betten hören. Wir müssen ihre Reihen ausdünnen. Ihre Rudel werden von mächtigen Alpha-Wölfen angeführt, die in ihren versteckten Bauern in den heulenden Hügeln lauern. Um sie herauszulocken, müsst ihr sie mit dem ködern, was sie am meisten begehren. Frischfleisch. Er legt einige Hirsche am Ufer des Iblis und legt dann deren Fleisch vor den Wolfsbauern in den Hügeln aus. Das werden wir machen in, in der nächsten Folge. Was? Und dann habe ich auch schon eine Idee, was wir dann äh, auch zusätzlich noch in der nächsten Folge machen. Okay, äh, so, eine Quest noch abgeben schnell. Die Untoten müssen vernichtet werden. Genau, hier hast du die Stärke Überreste. Gute Tat vollbracht. Hoffentlich können die Toten nun in Frieden ruhen. Ich werde euch Bescheid geben, wenn die Gule wieder Leichen ausgraben. Alles klar. So, auf bald. Du beherrschst also ein wenig Magie. Strat ist ein Monster. Ja, aber irgendwie hatte er ja doch so ein bisschen Herz, ne? Ah, diese typische Dracula-Story. Ein verliebtes Monster. So, ähm. Ah, wir haben die Kisten noch, okay. Die machen wir dann noch mal kurz auf. Der Reiter, alles klar. Und, na, die Seeren haben wir schon. So ein Pech aber auch. Naja, okay. Haben wir also nur den Reiter bekommen im Endeffekt. Wir müssen ja das gesamte Deck voll bekommen, ne? Also müssen wir viele Monster schnitzeln. Aber Monster schnitzeln macht ja auch hier in Barovia jetzt ein bisschen mehr Spaß, weil die Monster ja auch epische Gegenstände fallen lassen können. Das ist doch, das ist doch echt nett. So, die Seherin haben wir jetzt also zweimal. Wenn wir diese Karte in einer Jagd einsetzen, dann verringern wir die Zeit für den Abschluss dieser Jagd in 5 Minuten. Aber wir bekommen ein zufälliges Rüstungsteil mit Gegenstandsstufe 490. 
So, was können wir noch machen in dieser Folge? So zum Abschluss, wir können hier mal was freischalten. Und zwar Barovia. Wobei, nein, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da schalten wir Barovia einmal frei. Und gucken, was wir sonst noch so machen. So, das machen wir noch schnell. Also, zack, Belohnung. Ein Saphir. Meine Güte. Okay, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald.